Hi guys, welcome back to my channel Ruchi to Learn. Today I am going to teach you cost accounting in which the chapter named material is very very important. Material costing is important from practical point of view as well as from exam point of view. Because material costing is important in manufacturing units. Manufacturing units में importance इसलिए है क्योंकि main चीज तो यही है ना material सही है तो ही आगे का काम चलेगा उसका valuation सही होगा तो ही मेरा cost right आएगा ठीक है Let's start. First of all, material cost का meaning क्या है? तो material cost का meaning है cost of material used for production of product or service. Product या service को बनाने के लिए जो मेरा raw material का cost होगा, मेरा जो material का cost होगा, वो होगा, cost of material बहुत easy है, ठीक है? Next, what are the types of material? There are three types of material, raw material, work in progress and finished goods. अब इसका मतलब क्या होता है? आपको एकदम real life example बताती हूँ, जब आप school में थे, ठीक है? आपको science project होता था, you were supposed to make science project, science project में, आपको ग्रुप बनाना होता था, for example पांच लोगों का ग्रुप बना देते थे आप, ठीक है? Then आप एक लिस्ट बनाते थे कि चलो एक आइडिया पहले तो डिसाइड करते थे कि क्या बनाने वाले हो, then एक लिस्ट बनाते थे क्या-क्या चीजें रिक्वायर्ड है, फिर वो ले आते थे, right? You used to buy the raw material, then you used to work on it and finally your science project was ready, okay? तो अब इसमें types of raw materials कैसे समझाना चाहत so the raw material, for example, thermocol, marker, cardboard, paint brush, then painting colors, ये सारी जो चीजें आप use करते थे, it was raw material, ठीक है? Next, सारे पांच लोग एक जगह मिलते थे, किसी एक के घर पे मिलते थे, बैठ के चार पांच दिन तो बहुत time pass करते थे, फिर बाद में finally काम चालू करते थे, right? Finally काम कंप्लीट होता था अब जब से वो रॉ मटेरियल था और फाइनली वो फाइनल प्रोडक्ट बना उसके बीच में जो आपने टाइम कंज्यूम किया जो वो प्रोडक्ट था वो जो चीज थी जो बन रही थी उसको ना तो हम रॉ मटेरियल बोल सकते क्या आपका जो बन रहा था प्रोजेक्ट उसको मैं थर्मोकोल बोलूं नहीं अब तो उसका कुछ और ही फॉर्म हो गया बराबर पर क्या मैं उसको साइंस प्रोजेक्ट बोलूं नहीं क्योंकि अब तक वो फाइनल नहीं है इसीलिए उसको बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम चल रहा है वर्क इन प्रोग्रेस ठीक है बहुत इजी एंड फाइनली आपका घिसपिट के कैसे भी बन जाता था फाइनल प्रोडक्ट वाज इट वाज साइंस प्रोजेक्ट तो वो होगा मेरा फिनिश गुड्स ओके तो ये है तीन टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल सॉरी तीन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा देती हूं फर्स्ट um, Purchase requisition. What is purchase requisition? Production or stores department will give it to purchase department. मेरा खुद का production है, बहुत बड़ी company अलग-अलग departments है. अब मुझे goods produce करने है, तो मैं goods produce करने के लिए पहले मुझे first step क्या चाहिए? Raw material चाहिए. Raw material मुझे कौन देगा? या तो जो stores में पड़ा है, मेरे पास already stock में होगा, वो देगा? या तो मेरा purchase वाला खरीद के देगा? तो व्हाट इस परचेज रिक्वेस्टेशन के मैं परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मेरे लिए परचेज करके दो परचेज रिक्वेस्टेशन समझ रहे हो नेक्स्ट अब हाथ पे जोड़ के हमने बोला परचेज डिपार्टमेंट प्लीज मेरे को बना दो गुड्स मेरे को ला दो गुड्स अब परचेज डिपार्टमेंट किसके पास जाएगा वो तो ऑर्डर कि ये सारी मटेरियल चाहिए मुझे इसका रेट ये है जो आपने मुझे कोटेशन भेजा था उसे हिसाब से ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है एंड फाइनली इसको बोलेंगे परचेज ऑर्डर मतलब जो परचेज डिपार्टमेंट देता है सप्लायर को या वेंडर को समझो नेक्स्ट मटेरियल रिक्वेस्टेशन नोट अब मैंने बताया था ना कि जब मुझे प्रोडक्ट बनाना है या तो मैं परचेज डिपार्टमेंट के पास हाथ जोड़ के जाऊंगी या फिर मैं already जो stores है मतलब मेरा warehouse है उसको जो संभाल रहा है उसको जाके बोलूँगी भाई मेरे को थोड़ा raw material दे दे मेरे को product बनाने का है बराबर तो जब मैं purchase वाले के पास जा रही थी तो purchase requisition 
एंड जब मटेरियल वाले के पास जा रही हूँ मतलब स्टोर्स वाले के पास तो मटेरियल रिक्वेजिशन हो समझ रहे हो लास्ट लास्ट इज बिल ऑफ मटेरियल अब व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया जब आपका प्रोजेक्ट आपको मिला तो पहले तो आपने आइडिया सोचा देन एक लिस्ट बनाई आपने कि क्या क्या मटेरियल चाहिए क्यों लिस्ट बनाई क्योंकि पैसा लगता है तुम लोग गरीब लोग हो तुम लोग लिस्ट बनाओगे टोटल निकालोगे और फिर सबसे कॉन्ट्रीब्यूशन लोगे दिस इज योर शेयर दिस इज योर शेयर दिस इज योर शेयर पैसा निकाल तो जाके रॉ मटेरियल खरीद के आएंगे फिर अपन बनाएंगे प्रोजेक्ट राइट right? तो दिस इज बिल ऑफ मटेरियल मतलब जो मेरे प्रोडक्ट को या जो मेरे को ऑर्डर मिला है जॉब मिला है या कोई ऑर्डर मिला है उसके लिए मुझे जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल चाहिए उसको लिस्ट बनाओ और उसके अमाउंट्स लिखो उसके सामने ये होता है बिल ऑफ मटेरियल ठीक है आपको मैंने बेसिक समझा दिया क्या क्या होता है आपके बुक्स में इसका डिस्टिंग बिटवीन होगा या फिर इसका शॉर्ट नोट्स होगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू इन योर एग्जामिनेशन थियोरी में शॉर्ट नोट्स पूछी जा सकती है या फिर डिस्टिंग बिटवीन अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको मैंने मीनिंग समझा दिया अगर नहीं पढ़ोगे तो भी अपने मन से भी लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है मैं मेरा लेक्चर यहीं एंड करती हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एक सीरीज ऑफ वीडियोज में डालूंगी There are different types of uh, questions which are asked in the exam related to material costing. तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं कवर करूंगी सो कीप फॉलोइंग एंड कीप शेयरिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग